Às vésperas do pleito, uma nova ação ainda tenta impedir a votação no domingo. O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, do ex-governador José Melo, entrou hoje com o um mandado de segurança no TSE, pedindo a suspensão da eleição. A alegação do PROS é que foram registrados novos eleitores para participar do pleito num prazo inferior a 150 dias da data da eleição, que é o prazo exigido por lei. Segundo o TRE Amazonas, o cadastro dos eleitores foi até o dia 5 de maio. O que o partido de José Melo quer é que todos os eleitores registrados a partir de março, ou seja, cinco meses antes das eleições, sejam excluídos do processo. E por isso pede que o pleito seja suspenso até o julgamento do mérito da ação. O processo está na mão da ministra Rosa Weber, que pode se pronunciar a qualquer momento. E para a votação no domingo, o TRE prevê uma abstenção maior que da eleição do ano passado. No interior do Estado, o índice de eleitores que não devem votar pode chegar a 30%. Mas atenção, quem não comparecer deve sim justificar a falta em até 60 dias, contando a partir de segunda-feira. O Tribunal Regional Eleitoral calcula que 20% dos eleitores da capital deixem de votar. No interior, o índice de abstenções deve ser ainda maior. Nós acreditamos que o índice que nós conseguimos no, no último pleito, que foi 5% em Manaus, por exemplo, não vai se repetir. Visto que muitas informações encontradas, tem eleição, não tem eleição, então o próprio eleitor ficou confuso. Nós achamos que a expectativa é de 20% a 25% de abstenção na capital e no interior, por conta das comunidades mais, mais distantes, cerca de 35%. Quem estiver fora do domicílio eleitoral ou não puder votar por algum motivo, precisa justificar a falta. O requerimento fica disponível nos cartórios eleitorais de cada cidade. O eleitor precisa preencher e entregar o documento em até 60 dias após a eleição. Quem faltar o primeiro turno pode votar no segundo. O título só é cancelado se a pessoa deixar de participar, sem justificativa, de três eleições seguidas. A partir de segunda-feira, é, começa a contar o prazo de 60 dias para fazer a justificativa do voto. Deve procurar o cartório eleitoral mais próximo do, de onde ele estiver, no caso aqui no Brasil. É, quem estiver fora procura a embaixada e faz a justificativa, comparecendo com documentos é, original com, com foto. Olha, na nossa continuação no Acrítica Play, vamos mostrar como você pode usar o celular para saber onde votar e também como justificar seu voto. É só baixar grátis o aplicativo Acrítica Play e acompanhar esse conteúdo exclusivo com a gente daqui a pouquinho. E ainda falando agora de eleição, a população precisa ficar atenta para a lei seca durante as eleições. Tradicionalmente, ela iniciava às 10 horas da noite de sábado, mas esse ano vai começar mais tarde. É a segunda vez que o horário é alterado, só nesta semana. A proibição vai valer das 2 da manhã às 6 da tarde de domingo. O pedido foi feito pela Associação de Bares e Restaurantes para evitar uma queda maior no faturamento. Segundo o TRE, a medida ajuda a garantir a tranquilidade do pleito. Nós temos históricos né, de eleições anteriores em que eleitores foram alcoolizados por sessões eleitorais e lá causaram diversos transtornos. Se algum eleitor for é, flagrado, né, alcoolizado e causando algum transtorno, ele poderá ser detido. Equipes de fiscalização vão monitorar o consumo e, principalmente, a venda de bebidas em estabelecimentos comerciais. A pena para quem desobedecer a regra é multa de R$ 300 a R$ 900 reais e detenção de até um ano. O diretor do DETRAN lembra que, para os motoristas, o castigo é ainda maior. Multa de R$ 2.900, prisão e suspensão da carteira. Além disso tudo, a pessoa ainda tem o agravante de ser um crime federal. Então, a pessoa será encaminhada para a Polícia Federal para ser aí instalado um inquérito, para apurar todas essas irregularidades e também o veículo será ficará retido no nosso parqueamento até o processo ser aí todo concluído. Então, as pessoas têm que ter essa noção que a lei ela é uma lei federal e é um crime federal. E agora a gente muda um pouco de assunto, vamos falar de alimentação e também de economia. A cesta básica de julho em Manaus apresentou uma queda de 1,8% em relação ao mês anterior. Com isso, somando todos os 12 itens, a cesta ficou um pouquinho acima dos R$ 360. Reais. A repórter Flávia Moura tem mais detalhes. 
Aqui em Manaus, oito produtos tiveram queda nos preços e quatro tiveram alta de acordo com o Diese. Em julho deste ano, houve uma redução no preço do tomate, arroz, óleo de soja, banana, farinha carne e do pão. Por um outro lado, houve um aumento no preço da manteiga, do feijão e também do leite, o que acabou influenciando na diminuição do custo da cesta básica. Só para você ter uma ideia, o preço saiu de R$ 368,09 para R$ 361,44, uma queda de 1,81% e que pode sim fazer diferença no bolso do consumidor. Com essa queda da cesta básica, Manaus passou a ocupar a 23ª posição no ranking das cestas básicas mais baratas dentre as 27 capitais onde a pesquisa nacional é realizada. No mesmo período do ano passado, Manaus ocupava a 21ª posição. Para a Crítica na TV, Flávia Moura. E atenção, olha, economia de um lado, mais gastos do outro. É que o gás de cozinha pode ficar mais caro nos próximos dias. Isso porque a Petrobras anunciou hoje reajuste nas refinarias do preço do gás liquefeito de petróleo para uso residencial em 6,9% em média. O reajuste entra em vigor a zero hora deste sábado e atende à política de preços divulgada no dia 7 de junho deste ano. Com isso, a companhia estima que o preço do botijão de 13 quilos pode chegar ao consumidor com um reajuste médio de 2,2%. Fica a critério do revendedor. A boa notícia é que, de acordo com essa mesma política de preços, o preço do diesel foi reduzido em 1,2% nas refinarias. E daqui a pouquinho a gente volta com o roteiro do fim de semana. Olha, esse sábado e domingo promete. Tem muita música e muita comida boa feita na Rota dos Chefes. E não para por aí. Tem também festa para todos os gostos, do Arraial ao Rock de Elvis Presley. Quer saber mais? Então aguarde a gente que a gente volta daqui a pouquinho. São 7h27 agora.